Jeden Morgen werden so gegen halb sieben die Fahnen gehisst für die Mannschaften, die an dem Tag spielen. Und dann wird um kurz nach sieben, kurz nach zwölf und kurz nach fünf die, äh, jeweils das äh, WM-Lied abgespielt und dann die sechs Nationalhymnen der Länder, die an diesem Tag spielen. Das war eigentlich die Idee meiner Frau, weil mein Sohn äh, eine Anlage hatte, um Musik zu machen. Und, äh, da dachte sie, weil wir die Fahnen jetzt äh, durch einen guten Freund, den Jock Sonnet von Foot 2000, der hat mir diese Fahnen bereit äh, will ich, zur Verfügung gestellt. Und dadurch haben wir jetzt die 32, können die jeden Tag hissen. Und äh, da meinte sie, dann könnte man noch was dabei machen. Gut, da hat mein Sohn das dann auf Pfingstmontag mal getestet und das hat geklappt und da haben wir dann so begonnen. Es ist schon mal einer vorbeigekommen und hat uns äh, irgendwie belächelt oder für nicht ganz äh, vernünftig erklärt. Aber die Mehrzahl steht, denke ich, dahinter, sonst müssen sie mich belegen. Und äh, ob es ihnen jetzt gefällt oder nicht, wir ziehen es auf jeden Fall durch bis zum 13. Juli. Dann spielen wir dann noch die Bravasson zum letzten Mal und ich hoffe, dass wir dann Weltmeister sind. Ich würde mich schon als Fußball verrückt äh, nennen und auf jeden Fall äh, auch äh, als Belgier. Was, äh, weil ich schaue ein ganzes Jahr an den belgischen Fußball. Okay, die anderen Bundesliga oder europäischen Fußball interessiert mich auch. Aber trotzdem, der belgische Fußball interessiert mich am meisten. Erste, zweite Division und auf jeden Fall die Nationalmannschaft. Da lasse ich kein Spiel, also würde ich da irgendwie verpassen. Ob es eine Qualifikation ist oder ein Freundschaftsspiel und gleich was, die sehe ich alle. Was ist denn Ihr Tipp für heute Abend? Ja, ich habe 5-0 getippt. Ich weiß auch, dass verschiedene mich da wieder für verrückt erklären, aber ich habe es nun mal getippt und ich bleibe auch dabei. Es wird zwar viel geredet, dass die FIFA korrupt wäre und so weiter und so fort, aber ich finde, das muss man sich ja auch nicht dadurch jetzt die vier Wochen vermiesen. Wenn man Fußballfan ist, dann freut man sich einfach darauf und wir wollen das so viel wie möglich damit feiern.